అందరికీ నమస్కారం నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని ఈ తొంటి నొప్పి అంటే ఎవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఈ కోవిడ్ తర్వాత ఈ ఏవియన్ కేసులు ఎక్కువ చూస్తున్నాం కాబట్టి దీని మీద చాలా వీడియోస్లో కూడా నేను చెప్పి ఉన్నాను ఇది ఒక బిస్ఫాస్ఫోనేట్ అనే డ్రగ్ అంటే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్కి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ ఇది ఒక మ్యాజిక్ మెడిసిన్ ఈ ఏవియన్ కని బట్ రీసెంట్గా ఒక యూజరు ఒక ఆయన మమ్మల్ని ప్రశ్నించాడు ఏమని డాక్టర్ గారు యువర్ ఎవ్రీ డాక్టర్ ఇస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద బెనిఫిట్స్ బెనిఫిట్స్ గురించే చెప్తున్నారు కానీ ఇది ఒక నిజంగానే ఒక సీరియస్ డ్రగ్ దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి జనాల్లో చాలా భయం ఉన్నది అండ్ ఇది ఎంతవరకు నిజం ఇది డ్రగ్ సేఫా కాదా అని సో ఐ థాట్ యా రియల్లీ ఈయన అడిగిన ప్రశ్న చాలా సెన్సిబుల్గానే ఉంది సో ఈ డ్రగ్ ఎంతవరకు సేఫ్ అండ్ దీని గురించి మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఈ బిస్ఫాస్ఫోనేట్ అనేదండి ఈ ఇది ఐవి ఫార్ములేషన్ అంటే డైరెక్ట్గా రక్తనాళం అంటే మనకి నరంలోకి ఎక్కించచ్చు దాన్ని ఐవి ఫార్ములేషన్ అంటాము లేదంటే ఓవరాల్ ఫార్ములేషన్ అంటే ట్యాబ్లెట్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు ఈ రెండు రకాలుగా మీకు శరీరంలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది ఈ డ్రగ్ యొక్క సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు అసలు ఈ డ్రగ్ని కరెక్ట్గా తీసుకోవడం ఎలాగో చూద్దాం ఈ డ్రగ్ని కరెక్ట్గా తీసుకోవటం అంటే అండి ఎందుకు ఇంత స్పెసిఫికల్లీ దీన్ని చెప్తున్నాం అని అంటే ఓరల్ ఫార్ములేషన్ అంటే మీరు ట్యాబ్లెట్ రూపంలో తీసుకుంటే దీనికి బయో అవైలబిలిటీ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ అండి అంటే మనం హండ్రెడ్ మిలీగ్రామ్స్ ఒక ట్యాబ్లెట్ ఏదన్నా తీసుకుంటే వన్ మిలీగ్రామ్ మాత్రమే మన శరీరంలోకి అబ్జర్వ్ అవుతుంది అంటే ఆ ఇంటస్టైన్ నుంచి ఆహారంలో పేగు నుంచి మన శరీరంలోకి అది వెళ్తుంది సో ఈ డ్రగ్ని విత్ స్పెషల్ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలండి అవి ఎలాగ అంటే ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ వన్స్ ఏ వీక్ వీక్లీ వన్స్ తీసుకోవాలి మోస్ట్లీ ఇది ఎలండ్రోనైట్ సెవెంటీ ఎంజీ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది వీక్లీ వన్స్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే లేస్తారో బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఒక వన్ అవర్ ముందు తీసుకుంటే మంచిది అండ్ ఎంటీ స్టమక్లో తీసుకోవాలి అండ్ మీరేంటంటే ఒక టూ టు త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగాల ఎన్ ఎందుకు అని అంటే స్పెసిఫికల్లీ ఇది కొంచెం ఈసోఫాగస్ అంటే మన ఆహారంలోంచి వెళ్ళే ఈ పైపులో అది ఒక్కొక్కసారి స్టక్ అయ్యి కొంచెం ఇరిటేషన్ కాజ్ చేస్తుందండి అండ్ ఈ మందు వేసుకున్న తర్వాత మీరు ఒక థర్టీ మినిట్స్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు పడుకోకూడదండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీరు కేవలం నిలబడి ఉండాలి లేదంటే కూర్చొని ఉండాలి మా ఒక థర్టీ మినిట్స్ వరకు యూ షుడ్ నాట్ లై డౌన్ ఆన్ బెడ్ అండ్ ఈ మందుతో పాటు అసలు ఏ డ్రగ్ కూడా ఒక వన్ అవర్ వరకు తీసుకోకూడదండి ఎందుకంటే దీనికి వేరే డ్రగ్స్తో వేరే మందులతో ఇంట్రాక్షన్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా కమింగ్ టు ఐవి ఫార్ములేషన్ ఐవి ఫార్ములేషన్ రొటీన్గా దీన్ని జొలీడ్రోనిక్ యాసిడ్ అనే మందు ఇస్తూ ఉంటాం ఇది వన్స్ ఏ ఇయర్ ఇస్తూ ఉంటాము అండ్ ఇది స్పెసిఫికల్లీ టు బి నోటెడ్ ఏంటంటే అండి ఇది కేవలం ఒక డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఒక అడ్మిషన్ ఉన్న హాస్పిటల్స్లో మాత్రమే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ అండి ఐవి ఫార్ములేషన్స్కి సో ఇది చాలా స్పెషల్ ప్రికాషన్ ఒక మేమైతే ఒక వన్ డే అబ్జర్వేషన్ నుంచి మాత్రమే పేషెంట్స్ని ఇంటికి పంపిస్తాం అండ్ కమింగ్ టు స్పెసిఫిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఓవరాల్ ఫార్ములేషన్కి ఫస్ట్ అంటే ట్యాబ్లెట్ రూపంలో వేసుకుంటే మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఏం లేవండి జస్ట్ కొంచెం పొట్టలో మనకి అలజేళ్ళలో ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్యాస్ట్రిక్ డిస్టర్బెన్స్ అండ్ అది కూడా కొంచెం ఒక టూ టు త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగితే సెటిల్ డౌన్ అయిపోతుందండి మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంకేం ఉండవండి కమింగ్ టు ఐవి ఫార్ములేషన్ మాత్రం ఇది స్పెసిఫికల్లీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి నేను లేవు అని అంటలేదు బట్ వీ కెన్ ఓవర్కమ్ ఇది ఎలాగ అనిపిస్తాయి అంటే కొంతమందికి రియాక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఏ హైడోస్ క్యాల్షియం ఇంజెక్షన్ కాబట్టి ఏ విధంగా అంటే ఫీవర్ టైప్లో రావచ్చు ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ రావచ్చు అంటే మీకు వేగ్ బాడీ పెయిన్స్ మజిల్ పెయిన్స్ అండ్ ఏదో శరీరంలో అలజడ్లాగా అండ్ స్కిన్ ర్యాషెస్ రావచ్చు అండ్ చెస్ట్ పెయిన్ టైట్నెస్ ఎనీథింగ్ అంటే ఒక రకమైన ఫ్లూ అంటాం కదా ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అలాగ సిమ్టమ్స్ రావచ్చండి బట్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి డెల్ట్ అందుకనే స్పెసిఫికల్లీ మేము చెప్తాం హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అబ్జర్వేషన్లో ఉండి మెడిసిన్ ఇస్తేనే 
ఇది కరెక్ట్ అని బట్ ఈ స్మాల్ రియాక్షన్స్ ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్ అనేవి కూడా మనం వీ కెన్ ఓవర్కమ్ విత్ సింపుల్ పారాసెట్మాల్ అండ్ ఎవిల్ అంతే ఇంకేమీ అవసరం లేదండి బట్ ఎవరికి వస్తుందో మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేం కాబట్టి హాస్పిటల్లో అడ్మిషన్ మేము అడ్వైజ్ చేస్తాం ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్కి వస్తే ఎందుకంటే మేము ఈ బిస్ఫాస్ఫోనైట్స్ అనే వాటిని డ్రగ్స్ని మనం మినిమం త్రీ ఇయర్స్ వాడాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాం కాబట్టి దీని యొక్క లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి చాలామంది అడుగుతున్నారు స్పెసిఫికల్లీ ఈ లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే మనకి పర్టికులర్గా ఏంటంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత దే మైట్ ఇంక్రీజ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ ఎందుకు అంటే ఇది బోన్ యొక్క రీమోడలింగ్ని కొంచెం ఆల్టర్ చేస్తున్నాం అంటే పాత బోన్నే మనం ఉంచుతున్నాము కొత్త బోన్ రాకుండా పాత బోన్నే అక్కడ ఉంచేందుకు మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ పాత బోన్ ఆల్రెడీ వీకే సో ఇది ఆ ఫెమరల్ హెడ్లోనే కాకుండా వేరే చోట కూడా పాత బోన్ ఉంచడం వల్ల ఇట్ స్లైట్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది బట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు మీ డాక్టర్తో డిస్కస్ చేసుకుని ఈ డ్రగ్ని ఇంకా వాడాలా ఈ మందుని ఇంకా వాడాలా లేకపోతే ఆప్ చేయొచ్చా అనే దాన్ని బట్టి మనం ఆ రిస్క్ని కూడా కట్ డౌన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది స్పెసిఫికలీ ఈ కండిషన్లో ఏవియన్లో వేరే కండిషన్స్లో అంటే బోన్ వీక్నెస్ కోసం అయితే వాడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ మనం మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బట్ ఈ స్పెసిఫిక్ ఏవియన్ కండిషన్లో మాత్రం we can discuss with the doctor and finalize so final ga endante ee bisphosphonates anevi ee drugs ante ee mandulu anevi tablet roopam lo gaani iv formulation lo gaani they are definitely safe drugs dani yokka mana ki ippudu benefit tho compare chesthe uh, risk benefit ratio is very less and uh, patients ee avian lo vaadalante matram e matram bhay padalsina avasaram ledhu we can just go ahead but with your doctor consultation and doctor prescription only so ee me video valla mem i feel oka message vachu untadani and me doubts em unte clear ayi untayani and final ga thank you for watching our video and maro medical topic paina next video lo kaluddam until then bye me dr ram prasad